Hello friends, in this video, we will talk about the features of IoT. We will talk about the introduction of IoT in our channel. If you know IoT, we will talk about the description in the description. Let's go to this video. This video is about the features of IoT. Let's talk about IoT. Let's talk about the features of IoT. Now, if you look at the technology, you can see what technology is 100% capability. That's why you can see the technology is 100% capability. 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 இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸோட த்ரீ ஆஸ்பெக்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது மூணு அம்சங்களை பற்றி பார்க்கலாம் ஐஓடி ஃபஸ்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா கனெக்டிங்கிற ஆஸ்பெக்ட் யூஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகுது இப்போ நம்ம ஐஓடியில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ்லாம் ஐஓடி பிளாட்ஃபார்ம் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஒரு ஐஓடி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் அதில் உள்ள ஐஓடி திங்ஸ்லாம் ஒரு டேட்டா தரும் இப்போது அந்த டேட்டாலாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் பிஐஎஸ் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்யூஷனுக்காக நம்ம கலெக்ட் பண்ண டேட்டாலாம் பில்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நம்ம கலெக்ட் பண்ணுற டேட்டாவெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஐடியாஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அது மூலமாக நம்ம சிஸ்டத்தை ஸ்மார்ட் சிஸ்டம்னு கன்ஃபார்மாக சொல்லலாம் ஃபைனலாக நம்ம சிஸ்டத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை அதிகமாக்கணும் அதனால் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மாடல்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இப்போ நான் என்னோடய சிஸ்டத்தை ஒரு ப்ரொவைடர் கூட கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த ப்ரொவைடராக எதை எடுத்துக்கலாம்னா அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் அண்ட் என்னோட நியர் பையில் உள்ள ரீட்டைல் ஸ்டோர் ஏதாவது நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போது என்னோட வீட்டில் மீட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ வந்து ரீட்டைல் ஸ்டோருக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் போவோம் உடனே அவங்க அங்கேருந்து மில்க் கொண்டு வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு டெலிவர் பண்ணிடுவாங்க இந்த ப்ராசஸில் பார்த்தோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் திங்ஸ் தான் ஒர்க் ஆகுது இப்போது அதே மாதிரி என்கிட்ட ஒரு காஃபி மிஷின் இருக்குது அதில் வந்து நான் இப்போ ஸ்பெஷல் பீன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் அந்த பீன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிற டைமில் என்னோடய சிஸ்டம் என்ன செய்யணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்லைன் போய் அமேசானில் அந்த பீன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் நான் இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் திங்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுனால டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் சிங்கிள் யூஸருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாகும் இப்போ நம்ம ஆஸ்பெக்ட்ஸை பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கனெக்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் கனெக்டில் வந்து டிவைஸ் விர்ச்சுவல் சேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ எதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே டிவைஸ் விர்ச்சுவல் சேஷன் பற்றி பார்க்குறோன்னா இப்போ நம்ம ஐஓடி ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு எல்லா திங்ஸும் ஒரு சேம் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ளாட்ஃபார்மில் கனெக்ட் ஆகிருக்கான்னு பார்க்குறோம் அண்ட் நம்ம அதை வந்து ஒரு இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம அந்த இன்டர்நெட் கூட நிறையா டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கனால அதை வந்து நம்ம ஃப்ளாட்ஃபார்மாக எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸோட ஒரு ஃப்ளாட்ஃபார்ம்னு சொல்கிறோம் இதை எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்மார்ட் ஹோம் சிஸ்டம் பில்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ எனக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் பவர் பிளக் வித் இன்பில்ட் ஒய்ஃபை சப்போர்ட்டோட ஒரு லேப்டாப் இருக்குது இப்போ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் பவர் பிளக்கும் தேவைப்படும் ஏன்னா இப்போ என்கிட்ட லேப்டாப்பில் ஒன்லி கண்ட்ரோல் மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ என்னோட எல்லா ஹோம் அப்ளிகன்ஸுக்கும் நான் தனித்தனியாக பவர் சப்ளை கொடுத்து அதை என்னோடய ஒய்ஃபை கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சம்டைம்ஸ் பவர் சப்ளை கட் ஆனால் ஒய்ஃபையும் கட் ஆகிரும் அதனால் நான் மேனுவல் சுவிட்சஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஹோம் அப்ளிகன்ஸ் எல்லாமே என்னோடய லேப்லேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அண்டு மேனுவல் சுவிட்சஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சிக்னல் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நான் என்னோடய ஹோம் அப்ளிகன்ஸை மேனுவலாக ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற அசட் என்னென்னா ஹை ஸ்பீட் மெசேஜிங் இப்போ நான் வந்து என்னோடய எல்லா டிவைஸையும் என்னோடய ஃப்ளாட்ஃபார்ம் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த டிவைசஸ் பார்த்திங்கன்னா லாட் ஆஃப் டேட்டாஸை ஜென்ரேட் பண்ணும் அண்ட் இந்த டேட்டாஸ்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம ப்ராஜெக்டை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி ஹெல்ப் பண்ணுது அண்டு நம்ம இப்போ எப்படி வந்து ஓவரால் சிஸ்டத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அண்ட் யூசருக்கு எப்படி பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குறது இதுக்காண்டி தான் நமக்கு ஹை ஸ்பீட் மெசேஜுங்கிற ஆஸ்பெக்ட் தேவைப்படுது நமக்கு பேசிக்காக என்ன தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தா எல்லா டிவைஸ்க்கும் ஒரு செக்யூரிட்டி தேவைப்படுது அண்டு எல்லாத்துக்கும் பேசிக்காக ஒரு கம்யூனிகேஷன் தேவைப்படுது அண்டு நம்ம இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஏசி ஆன் பண்ணுறேன் என்னோடய டிவைஸ்லேருந்து க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்க்கு சிக்னல் போகுது இப்போ அப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற சிக்னல் வந்து நமக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராத மாதிரி நமக்கு நம்பிக்கையாக இருக்கணும் அண்டு ஹைலி செக்யூர்டாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம அடுத்த அசட் பற்றி பார்க்கலாம் நம்மளோட அடுத்த அசட் என்னென்னா எண்ட் பாயிண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போது என்கிட்ட எண்
பட் வீட்டுக்கு போய் பார்த்தோன்னே ஏசி ஆஃப்ல தான் இருக்குது இது வந்து என்னோட சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஸோ ரியல் டைம் ப்ராசஸிங்கில் இன்கமிங் அண்ட் அவுட் கோயிங் டேட்டாலாம் ஈஸியாக ப்ராசஸ் ஆகும் இந்த ப்ராப்ளமை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிங்ஸ்லேருந்து வர ரா டேட்டாவை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டேட்டாஸ் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போய் நம்ம க்ளவுடுக்கு கொடுக்கணும் அண்டு நமக்கு தேவையில்லாத டேட்டாஸ்லாம் நம்ம தனியாக ஒரு ஸ்ட்ரீம் க்ரியேட் பண்ணி அதில் நம்ம வந்து இன்புட் பண்ணிடுறோம் இப்போது ஐஓடியில் ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துச்சுன்னா அதில் தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தனியாக வச்சுட்டு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நம்மளோட க்ளவுடுக்கு சென்ட் பண்ணோம் இந்த மெத்தட் தான் என்னோடய ப்ராஜெக்டை அனலைஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போது என்னோடய முக்கியமான டேட்டாலாம் என்னோடய க்ளவுடில் சேவ் ஆகிருக்கும் இப்போது எனக்கிட்ட ஒரு டூல் இருக்குது எதுக்குன்னா என்னோடய சிஸ்டம் பற்றி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் எப்போ என்னோடய டேட்டாஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ்லேருந்து வந்துச்சோ அப்போவே என்னோடய டேட்டாஸ் வந்து பிக் டேட்டா கலெக்ஷனாக வந்திருக்கும் இப்போ நான் பிக் டேட்டான்னு சொன்னது நார்மலாக ஜிபி ஆஃப் டேட்டா இல்லை அது வந்து டெராபைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா எதனால தான் இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் வந்து நிறையா திங்ஸ்லேருந்து நிறையா பீரியட்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் நிறையா டேட்டாஸ் வந்து சேவ் ஆகும் ஸோ வந்து இதை பிக் டேட்டான்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம ஐஓடியோட நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா என்டர்பிரைஸ் கனெக்டிவிட்டி இப்போ நம்ம என்டர்பிரைஸ் கனெக்டிவிட்டி பற்றி ஒரு பேசிக்காக பார்க்கலாம் இப்போ எனக்கு ஏதாவது திங்ஸ் வேணும்னா என்னோட நியர்பையில் ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் ஆர் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் லைக் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் நமக்கு திங்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுதான் என்டர்பிரைசிங் கனெக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் இப்போது இந்த ஃப்ளாட்ஃபார்ம் என்னோடய டிவைஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணனா என்னோட ஓவரால் ப்ராசஸ் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ என்னோடய வீட்டில் பைப் லீக்கேஜ் ஆகுதுன்னா பிளம்பருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறதோ அவர் என்னோட வீட்டில் ஏதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் போர்டுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறதோ இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறது தான் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் அவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஒர்க்ஸ் கம்மியாகும் இப்போது எப்படி இந்த கம்யூனிகேஷன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்காக தான் நமக்கு ரெஸ்ட் ஏபிஐனு ஒன்று தேவைப்படுது இப்போ நம்ம க்ளவுட் அப்ளிகேஷனோட ரெஸ்ட் ஏபிஐயை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் ஒர்க் ஆகும் இப்போது என்னோடய ப்ளாட்ஃபார்ம் வந்து என்டர்பிரைசிங் கம்யூனிகேஷனோடையும் அண்டு என்னை சுற்றி உள்ள டிங்ஸோடையும் கனெக்ட் ஆகிருந்ததுன்னா அது வந்து மோர் எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் 